हेलो हेलो वेलकम टू एके एस इवा मन तो एक्सपर्ट फैकल्टी चैतन्य देव सर गुजार इवा सर हाउ टू आंसर हाउ टू आंसर ग्रूप वन क्वेश्चन सो यू कैन स्टार्ट द क्लास सर गुड मार्न अभी सैशन या प्रधान उद्देश्य ग्रूप वन को संबंधी क्वेश्चन एला अड़ता अड़ते मन एला आंसर राय वीट की संबंधी विषया मन माड़क प्रधान मन की जनरल एसए मिनहा इस्ते अंत जनरल एसए गुरी मन इंत मुझे कोई वीडियो से इपड़ मिगता क्वेश्चन मिगता पेपर्स स्पेसीफि इंका चेपाले थर्ड पेपर लाइट पेपर ल्वशन नेचर एला उ क्वेश्चन की मन एला आंसर चेयल विषया मन अटे क्वेश्चन चूँ के डिफरेंट डिफरेंट टैग लैं वाड़ी जो अटे सारे क्वेश्चन विषय गुरी इच्छी कमेंट अटा व्याख्या अट अदे इनफर्मेस इंकोक चोट अदे क्वेश्चन इच्छे डिस्क अटा चर्चा अटा इंकोक सारी एनल अटा इंकोक सारी क्रिटिकली एवाल्युएट अटा अटे विमर्शनात्मक परशी अटा इला भिन्न अड़क जो प्रश्न अड़गे सदर्भ में भिन्नम प्रश्न अड़क जो इकड़ मरी और ऐसा कोचिंग अटैंड कोचिंग क्वेश्चन की क्लास आसर राय आसर भाग में डिस्कनी एनल लेकिन क्रिटिकली एवाल्युएटनी इलामी आंसर रायला लेकिन भिन्नम आंसर रायला इनफर्मेस सेम इनफर्मेस लेकिन भिन्नम इनफर्मेसला फस्ट ऐसा तेसक तरह अब मन आसर चया अवसर उ अंत इक मन स्पेसीफि गमन क्वेश्चन की डिफरेंट ऐंगि अड़ा डिफरेंट टैग लैं डिफरेंट आसर् उटे आसर उ फस्टे अंत इन उदाहरण की विषयानी गुरी क्वेश्चन अड़न कमेंट अड़का कमेंट अड़न व्याख्या अर्थ अलांट मरी व्याख्यान एवर चेयल ग्रूप वन रास्ट अभ्यर्थि कमेंट चेयर मरी ग्रूप वन रास्ट अभ्यर्थि कमेंट चेयम कदा मन मन को ओपीनियन अना चपच्चा कमेंट अने अंशा की संबंधी अन मल्ल इकड कोई बारीयर्स कोई पारामीटर्स खचिता उठाई फस्ट प्रईमरी रूल मन डिस्क्रिप्ट एग्जामे आंसर रास्तू उ तन काबो ब्यूरोक्राट काबो प्रभु उद्योग अने विषयानी दृष्टि उ अत आसर उ काबो प्रभु उद्योग अने पाइंट मल्ल स्पेसीफि चुनम जरिए ब्यूरोक्रसी की कोई बेसीक रूल उ अंत इक मन की सर मन एग्जाम रास्ता इपू मन इंका ट्रैन अवले कदा ट्रैन अगर कदा मन अभी विषया केवल इकड़ उद्योग पंदा आकांक्ष तो उठी अभ्यर्थि मतमे कदा अंत एग्जामर व्यू एलांटे इपड़ू व्यक्ति मन सर्वीस लगते मुफ्ई संवसरा लेकिन नलब दादा नलब संवसरा व्यक्ति प्रभुत् भरी उ अतन वाल मेल जो अभी ऊहिचले मेल जो सामजा की अलागे तपड़ अभ्यर्थि कर्वीस कमीशन एंपिक सीव्रम नष्ट संभव काबी बेसिकल व्यक्ति की आटिट्यूडा उद्योग कावटा की कावल प्राथमिक स्वभाव इकर्तुटी सिविल सर्वीस लेदा स्टेट सर्वीस उद्योग पंदने व्यक्त लेकिन एग्जाम राशि आ उद्योग में जॉन अवेकोन वालू इलांट वीलू आ उद्योग अर्हत लेने वाली का मंदेमो वाल आटिट्यूड वाल दी रेतर को आ उद्योग मनस्तत्वा लेकिन वाल व्यक्तित्वा लेकिन वाल आटिट्यूड की सरपड़ अला व्यक्त इकडेमेटे अवकाश उ फर् एग्जापल विषयानी गुरी एदना प्रश्न अड़न आ प्रश्न कमेंट अड़क अभ्यर्थि लैंड आफ दज्य रेसनलिटी हेतुबद्धता प्रा प्राक्टिकालिटी वास्तविकता 
ఇవన్నిటి దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక మెచ్యూర్డ్ హ్యూమన్ గా ఆన్సర్ కామెంట్ చేయాలి తప్ప రాడికల్ కామెంట్స్ చేయకూడదు రాడికల్ కామెంట్స్ కానివ్వండి ప్రాక్టికాలిటీకి దూరంగా ఉన్న కామెంట్స్ కానివ్వండి లేదా సమాజ వినాశనానికి దారి తీసేటువంటి దృక్పథం కానివ్వండి ఇప్పుడు అది పనికిరాదు అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు గమనించండి మనం ఒక డెమోక్రటిక్ సొసైటీలో ఉన్నాం కాబట్టి డెమోక్రటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనుగుణంగానే అభ్యర్థి కమెంట్ ఉండాలి డిస్కస్ అన్నాడు అనుకుందాం అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విషయాన్ని కమెంట్ అన్నప్పుడు ఈ అంశాలన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని తన కోణంలో ఒక విషయాన్ని చెబుతూ రావాలి అలా కాకుండా ఒకవేళ కనుక డిస్కస్ చర్చించండి అన్నాడు అనుకున్నా డిస్కస్ అన్నప్పుడు కమెంట్ అన్నట్టుగా రాస్తున్నట్టుగా ఆన్సర్ రాయకుండా పాజిటివ్లు నెగిటివ్లు రెండూ చెబుతూ బ్యాలెన్స్ గా ఇది ఇలా అవుతే ఇలా అవుతుంది అని పాజిటివ్ చెప్పాలి నెగిటివ్ చెప్పాలి పాజిటివ్ చెప్పాలి నెగిటివ్ చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కరోనా ఇష్యూనే తీసుకోండి దీంట్లో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రెండు ఉండొచ్చు సరే నెగిటివ్ ఎక్కువ పాజిటివ్ తక్కువ ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి అంశాన్ని మనం చూసే దృక్పథం కూడా ఉంటుంది మనం ఏ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తున్నాం అనేటువంటి దృక్పథం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు చెప్పేసి ఈ పాజిటివ్లు నెగిటివ్లు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రేషనల్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కమెంట్ అన్నప్పుడేమో ఒక అంటే ఒక విషయాన్ని గమనిస్తున్న వ్యక్తిగా మన కమెంట్ చెప్తాము డిస్కస్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్తూ ఒక రేషనల్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే గమనించండి ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కానీ ఈ రోజు ఎవరికైతే సేవలు అందించబోతున్నారో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్డిఓనో లేకపోతే ఒక డిస్టిక్ రిజిస్టార్ అయినప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చే ఆశ్రితులు ఎవరైతే ఉంటారో క్లయింట్ ఎవరైతే ఒక సాధారణ పౌరు ఉంటాడో అతనికి సంబంధించిన ప్రతి సమస్యను ఒక ఉద్యోగిగా పరిష్కరించలేరు మీరు కూడా అంటే మనందరం కూడా వ్యక్తులుగా పరిష్కరించలేము ఎందుకంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే గవర్నమెంట్ కూడా మీరు ప్రధాన మంత్రి అయినా కూడా అన్ని సమస్యల్ని ఓవర్ నైట్ లో పరిష్కరించలేరు కాకపోతే ఏంటి అంటే మన కెపాసిటీ పాసిబిలిటీ ఏంటి అనే చెబుతూ ఒక రేషనల్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలా అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి అంటే అధిక సంఖ్యాకులకు అధిక ప్రయోజనం కలిగించడం డెమోక్రసీ అంట అధిక సంఖ్యాకులకు అధిక ప్రయోజనం కలిగించే క్రమంలో అల్ప సంఖ్యాకుల హక్కుల్ని దెబ్బతీయకూడదు మళ్ళీ ఇదొక పారామీటర్ అది ఎలా సార్ సాధ్యం ఒక యుద్ధం జరిగింది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కొద్దిమంది చనిపోతారు మరి ఎక్కువ మంది ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటే ఆ చనిపోయే వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక రకమైన ప్రయోజనం కలిగించాలి చనిపోవడం అనేటువంటి దాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించే ప్రయత్నం ఏదైనా చేయాలి అలా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెబుతూ ఆ విషయాన్ని డిస్కస్ అన్నప్పుడు అలా ఉంటుంది అలాగే క్రిటికలీ ఎనాలసిస్ అన్నప్పుడు విమర్శనాత్మక పరిశీలన ఇక్కడ గమనించండి ఇది ఎనాలసిస్ కన్నా కూడా ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒక క్రిటికల్ ఎనాలసిస్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మైక్రో లెవెల్ డీటెయిల్స్ ని కూడా చెబుతూ వాటికి సంబంధించిన పరిష్కారాలు కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది క్రిటికల్ ఎనాలసిస్ అన్నప్పుడు ఇలా కమెంట్ అన్నాడా డిస్కస్ అన్నాడా విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి అన్నాడా ఈ అంశాలు చూసుకోవాలి ఈ అంశాలు చూసుకుంటున్నప్పుడు ఒక అభ్యర్థి లేదా తెలియజేయండి అని అడిగాడు అనుకుంటా ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలియజేయండి అనే కనుక ప్రశ్న వస్తే అక్కడ అభ్యర్థికి చాలా తక్కువ శ్రమ ఉంటుంది అక్కడ అభ్యర్థి నుంచి కేవలం ఎగ్జామినర్ ఒక సమాచారాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తున్నాడని అర్థం ఒక సమాచారాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తున్నాడని అర్థం అక్కడ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్ మరి ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది తెలియజేయండి అన్నప్పుడు అందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర బండిల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి వాటి దగ్గర ఉంటుంది కదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఎలా తెలియజేయాలి అంటే మిగతా వాళ్ల కన్నా భిన్నంగా మనం తెలియజేసే క్రమంలో మనం వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్ గా ఉండేటువంటి సమాచారాన్ని కొత్త సమాచారాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయాలి అదే విధంగా స్టాండర్డ్ సమాచారాన్ని తెలియజేయాలి అంటే ఒక ప్రామాణికత ఆధారంగా ఉన్న సమాచారం తెలియజేయాలి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పలానా విషయం గురించి మనం చదివాము అన్నప్పుడు మనం దానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే పలానా ఇప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వే కావచ్చు లేదా పలానా వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అనే పత్రిక కావచ్చు లేదా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన సైట్ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒక లేదా నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ కావచ్చు లేదా లా కమిషన్ రిపోర్ట్ కావచ్చు లేదా సెకండ్ ఏఆర్సీ కావచ్చు ఇలా పలానా వాళ్ళు పలానా చోట పలానా విధంగా తెలియజేశారు ఇది దీనికి సోర్సు ఇలా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది అలా చెబుతూనే మీరు మీకు సంబంధించిన మీరు తెలి మీకు తెలిసిన సమాచారాన్ని ఇంకా కొంచెం జోడించి చెప్పుకుంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ని మనం వీలైనంత
ఆస్పిరెంట్ పేపర్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఆస్పిరెంట్ యొక్క మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ చేస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా ఓహో ఈ అభ్యర్థి చాలా బాగా రాశాడు అనే భావనతో మార్కులు వేయడం మొదలు పెట్టాడు అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ నుంచి కూడా ఎగ్జామినర్ కి మనం ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఇస్తూ ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న విషయం ఉంది ఏంటంటే పదిహేను ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయాలి అభ్యర్థి అది మూడు గంటల్లో సమాధానం రాయాలి ఒక ప్రశ్నకి పది నిమిషాల సమాచారం పది నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది మరి పది నిమిషాల సమయమే ఉన్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ తీసుకుని ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఆ అభ్యర్థి ఇక్కడ క్రిటి ఎవాల్యుయేట్ అన్నాడా డిస్కస్ అన్నాడా క్రిటికలీ ఎవాల్యుయేట్ అన్నాడా తెలియజేయండి అన్నాడా చర్చించండి అన్నాడా వ్యాఖ్యానించండి అన్నాడా చూసుకుని దానికి తగ్గ స్టాండ్ తీసుకుని అక్కడ ఆన్సర్ రాయడం అనేటువంటిది ఇది సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఒకటండి ఖచ్చితంగా మీరు పదిహేను ప్రశ్నల్ని తెలుగు మీడియంలో రాసేవాళ్ళైనా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసేవాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రా రాసే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో చదువుకుంటే చాలు వాళ్ళు ఇక తెలుగు మీడియంలో రాసే వాళ్ళు ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ ని ఒకసారి తెలుగులో చదవండి తప్పనిసరిగా ఇంగ్లీష్ లో కూడా చదవండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే తెలుగులో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నకి ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నకి మధ్య ఒక చిన్న వ్యత్యాసం ఏదో ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి దాంట్లో వ్యాస్ట్ అంశాలని కవర్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఈవెన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమే కాదు ఈవెన్ డిస్క్రిప్టివ్ మాడ్యూల్ లో కూడా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఒక పెద్ద విషయాన్ని గురించి చర్చించినప్పుడు ఇక్కడ పరిమితమైనటువంటి విషయాన్ని గురించి చర్చించమని ప్రశ్న అడిగినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నత ఉద్యోగం పొందాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులుగా ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు ప్రశ్నలు చదవండి ప్రశ్న చదివిన తర్వాత ప్రశ్న చదివిన ముప్పై సెకండ్ల తర్వాత మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలి మన ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మన దగ్గర బ్లూ ప్రింట్ రెడీ అవ్వాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ లో వస్తుంది అంటే మనకి రోజు ఒక నాలుగైదు ప్రశ్నలైనా అట్లీస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన నవంబర్ నాటికి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని వందల ప్రశ్నలు అవుతాయి కాబట్టి ఈ ప్రాక్టీస్ 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 చేసి రాసి 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 క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ మీరు గమనించండి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళైతే కొంతమంది వాళ్లకు రోజుకి అరవై డెబ్బై వంద పేజీలు కూడా రాస్తారండి రిటర్న్ ఫార్మేట్ లో రాసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి అలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకు అలర్ట్ అయిపోతాం ఏ అసలు ఎగ్జామినర్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది ఏ ఉద్దేశంతో ఎగ్జామినర్ ఈ ప్రశ్న అడిగాడు ఆ ఇంటెన్షన్ మనకి ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో మన ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టైల్ ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అంతే అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి మనకి మానవ సంబంధాల్లో కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మధ్య మనతో పాటు కొన్ని రోజుల నుంచి జర్నీ చేస్తున్నటువంటి ఒక బ్రదరో లేకపోతే వైఫో లేకపోతే మదరో ఇలాంటి లేకపోతే హస్బెండో ఈ కుటుంబ సభ్యులకి కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ నిమిషంలో వాళ్ళు మాట్లాడకుండానే మనం తెలుసుకునే అంటే మనకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఈ నిమిషంలో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు లేకపోతే ఏం కోరుకుంటున్నారు అలాగే ఒక ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటి కుటుంబంలో ఎగ్జామినర్ అనేవాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏ కోణంలో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అనేది ఈ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల చాలా రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయడం 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 జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామినర్ యాస్పిరెంట్ లో ఈ విషయాన్ని టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాడు అనేది ఎప్పుడే స్ట్రైక్ అయిపోతుంది స్ట్రైక్ అయిపోయినప్పుడే మనం ఆన్సర్ రాసేయడం జరుగుతుంది ఇది అంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం డెవలప్ అవుతుందండి ఇదంతా కూడా ఎలా అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ మనకి ఉద్యోగం పొందాలనేటువంటి బలమైనటువంటి ఆకాంక్ష ఉన్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి ఇంకా విషయం ఏంటంటే చాలా మంది భిన్నమైన పత్రికలు చదువుతూ ఉంటారు ఈ భిన్నమైన పత్రికలు చదువుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్గ్యుమెంట్లు పాజిటివ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో నెగిటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అంతే ఉంటుంది అంటే నరేంద్ర మోడీ గురించి అద్భుతంగా చెప్పేటువంటి వర్గం ఒక వర్గం ఉందనుకోండి అలాగే నరేంద్ర మోడీని సభలో నిలదీసినటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ పార్లమెంటేరియన్ గురించి మనం చూసినప్పుడు ఆ కౌంటర్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అంటే సక్సెస్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్పొచ్చో ఫెయిల్యూర్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్పడానికి మనకి రెండు చోట్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడమే ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి ఎవరికి ఒక గ్రూప్ ఉన్న అభ్యర్థికి ఎందుకంటే మీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి క్లయింట్స్ అలాంటి వాళ్ళు భిన్నమైన వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలన్నప్పుడు మనకి యూపీఎస్సి ఇంటర్వ్యూలో అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూనే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అనుకుంటారు కానీ మెయిన్స్ కూడా ఒక రకంగా పర్సనాలిటీ టెస్టే అదేవిధంగా ఎథిక్స్ లో ఉండే ప్రశ్నలు ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించి కూడా మీ ఒపీనియన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేసే విధంగా తక్కువ నష్టంతో ఒక ఉద్యోగిగా మీరు ఏం చేయగలరు అనేది మాత్రమే ప్రశ్న పత్రంలో ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతారు అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు చూడండి హైదరాబాద్ లో కరోనా కేసులు విపరీతంగా విజృంభించడం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అవుతే చాలా మెట్రో సిటీస్ కన్నా హైదరాబాద్ బెటర్ అనేది ఇంకో ఇంకో యాంగిల్ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ వర్షం ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఏం చేస్తారంటే అభ్యర్థి మీ అభి అభ్యర్థి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుపమని కూడా అడుగుతాడు మీరు ఏమని అభిప్రాయపడుతున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ సోయల్ సో ఇష్యూ అన్నట్టుగా అడుగుతారు ఇక్కడ మీ అభిప్రాయం అన్నప్పుడు చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే సార్ మన అభిప్రాయం అంటే మన ఒపీనియన్ కదా అభిప్రాయం ఎలాగైనా ఉండవచ్చు ఇప్పుడు మీ అభిప్రాయం ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఎలాగైనా ఉండవచ్చు మీ అభిప్రాయం తప్పు అనే మాట కూడా తప్పే ఎందుకంటే అభిప్రాయం అనేది మీ ఓన్ అది మీ ఒపీనియన్ అయినప్పుడు మీ ఒపీనియన్తో నేను ఏకీభవించట్లేదు అనవచ్చు కానీ మీ అభిప్రాయం తప్పండి అని నేను అనకూడదు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాజ్మహల్ అనేటువంటిది ఒక సమాధి అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం ఇంకొక వ్యక్తి అభిప్రాయం ఒక అద్భుతమైన కట్టడం అనేది ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం ఏది వాస్తవం అంటే రెండు రెండు యాంగిల్స్ లో వాస్తవం మీ అభిప్రాయం తప్పు అని నేను అనకూడదు నేను మీ అభిప్రాయంతో విభేదిస్తున్నానని చెప్పవచ్చు ఒక వ్యక్తిగా మాట్లాడిన సందర్భం వస్తే కాబట్టి ఇక్కడ మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అన్నప్పుడు మరి మీ అభిప్రాయానికి కంప్లీట్ గా భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయం ప్రశ్న పత్రాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే వ్యక్తికి ఉన్నట్లయితే మీ మార్కులు జీరో అయ్యే ప్రమాదం ఉందా ఇలాంటి ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా ఒకటి రేజు సార్ మనం ఒక విషయం మీద మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అని అడిగినప్పుడు మన ఒపీనియన్ మనం చెప్తాము మన ఒపీనియన్ ఎదుటి వాడికి నుచించకపోవచ్చు వాడు పూర్తిగా భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు లేదా ఐడియలాజికల్ గా ఒక వ్యక్తి గురించో లేదా ఒక పర్సనాలిటీ గురించో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకు ఒకవేళ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళకి పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళకి ఇంకో న్యూట్రాలిటీ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి సింపుల్ అండి మళ్ళీ సేమ్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ పెట్టుకోండి మీ అభిప్రాయం అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఎవరో ఎక్స్ వై జెడ్ అనే వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం కాదు అక్కడ ఒక ఆర్డిఓ అభిప్రాయం ఒక డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్ అభిప్రాయం ఒక ఎంపీడిఓ అభిప్రాయం ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అభిప్రాయం అంటే బ్యూరోక్రసీలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రాలిటీని మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తిగా మనం స్పందనాత్మకంగా ఉండాలి ఈ వ్యక్తిగా స్పందనాత్మకంగా ఉండేటువంటి ప్రక్రియ రూల్స్ ను బ్రేక్ చేస్తూ ఉండకూడదు వీలైనంత వరకు రూల్స్ ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అలాగే ప్రజలకు అనుగుణంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ తటస్థత అనేటువంటిది మనకి నైన్టీన్ మనకి ఎప్పుడైతే సివిల్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇండియాలో అంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంతకు ముందు స్వాతంత్రం రాకముందు ఐసీఎస్ అనే సర్వీస్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఐఏఎస్ అయింది ఈ పరిణామ క్రమంలో సివిల్ సర్వీసెస్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఉన్నప్పుడు ఇది కొన్ని చాలా కాలం కొనసాగిన తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడంటే సివిల్ సర్వెంట్ అనేవాడు న్యూట్రల్ గా ఉండకూడదండి మీరు అస్ క్లయింట్ కి పక్షపాతిగా ఉండండి అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి అశ్రుతుడికి మీరు పక్షపాతిగా ఉండండి అంటే అతనికి బెనిఫిట్ చేసేవాడిగా ఉండండి అలాగే మీరు పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం ఎదిగి చేయొద్దండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అధికారి అనుకోండి ఒక మీరు ఒక కుల ధృవీకరణ పత్రం ఇవ్వాలి లేకపోతే మీరు అంటే ఒక క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి లేదా ఒక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడో రాత్రి మీరు ఆఫీస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏదైనా కారణం చేత మీరు ఏడు గంటల వరకు వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 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 అసిడ్ అయినా ఒక క్లయింట్ వచ్చి నాకు ఇవ్వండి సార్ అని అడిగితే వాడికి ఎల్లుండో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ఉంది అని అన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు ప్రాసెస్ చేయడానికి ముందు చాలా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఈ వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేటువంటిది అవసరం లేదు వాడికి డిసిప్లిన్ లేదు ముందే చూసుకోవాలి కదా అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ మిగతా వాళ్ళ పనులు కూడా చేస్తూ కొంత యాడెడ్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తూ ఇంకో గంట మీరు ఎక్కువ పని చేసో లేదా ఒక ఒక లంచ్ అవర్ లో పది నిమిషాలు సాక్రిఫైస్ చేసో ఆ విషయాన్ని సూపర్వైజ్ చేసి అతనికి ఒక
కాబట్టి ఇలా అభ్యర్థి తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయాలి అంటే మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అన్నప్పుడు మీరు ఒక ఉద్యోగి మీరు ప్రజలకి లాభం చేకూర్చే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈరోజు భారతదేశంలో వేల మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు అలాగే దేశవ్యాప్తంగా వేల మంది గ్రూపన్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు మనం కొద్ది మంది పేర్లే వింటాం కదా ఇప్పుడు మీరు టకటకా టకా ఒక పది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల పేర్లు చెప్పండి అంటే రెండో మూడో పేర్లు చెప్పాక వెతుక్కునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఆ రెండు మూడు పేర్లు గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి మన నోట్లో నాంతా ఉన్నాయి ఎందుకు ఆ రెండు మూడు పేర్లు మళ్ళీ 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 ఏ వేదిక మీద అయినా వినిపిస్తా ఉన్నాయంటే అది వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ రెండు మూడు పేర్లు ఉన్న వాళ్ళు అన్ని సందర్భాల్లోనూ టాప్ ర్యాంక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ కదా కాబట్టి గమనించండి వాళ్ళకి రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంది వాళ్ళు బ్యూరోక్రాట్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ప్రజలతో ప్రజల యొక్క అవసరాలను ఇప్పుడు శంకరన్ అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పేరు దేశం అంతా చెప్పుకుంటారు ఎందుకు అలా చెప్పుకుంటారు అంటే ఆయన స్పందనాత్మకంగా ఉన్నాడు నిజంగా చాలా కమిటెడ్ గా ఉన్నాడు ఇక్కడ అంటే అక్కడ ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పవర్ ద్వారా వాళ్ళకున్న ఇండివిజువల్ పవర్ ద్వారా అంటే పవర్ అనేది రెండు రకాలు పొజిషనల్ గా వచ్చే పవర్ ఇండివిజువల్ గా ఉండే పవర్ ఇండివిజువల్ గా ఉన్నటువంటి పవర్ పొజిషనల్ పవర్ అంటే ఇక్కడ మంచి పొజిషన్ లో ఒక ఇండివిజువల్ కేపబిలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నట్లయితే అతను చేసే సర్వీస్ అమోఘంగా ఉంటుంది ప్రజలకు చాలా లాభం చేకూరుస్తుంది ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలో లక్ష ఎకరాలకి సాగునీరు అందింది అదొక పెద్ద అద్భుతం అని చెప్పేసి ఈ రోజుకు చెప్పుకుంటున్నారని జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు చెప్తాను మరి ఏ కలెక్టర్ చేయలేని అతను ఎందుకు చేయగలిగాడు అంటే అతను అతని కోణం అది అతని దృక్పథం అతని యొక్క స్పందనాత్మకత ఆ రోజు అతనికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఇవన్నీ కూడా మీ అభిప్రాయమే ఇవన్నీ కూడా మీకు బయటపడతాయి మీకు తెలియకుండానే మనందరికీ కూడా మనం తెలియకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి పర్సనాలిటీ అనే వర్డ్ పర్సోనా అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది బుసుగా నేర్పడం మనం ఎంత తెలివైన మనం నిజంగా తెలివైన వాళ్ళం అయితే మన తెలివితేటల్ని మనం దాచుకోలేమని అలాగే మనం తెలివి లేని వాళ్ళం అయినా సరే మనం మన తెలివి లేని తనని దాచుకోలేము ఖచ్చితంగా అది బయటపడిపోతుంది కాబట్టి బుసుకు వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి ఎవరని కూడా చేయకూడదు మనం వ్యక్తిగత మనం ఎలాగో ఏంటో అలాగే ఉండడం మంచిది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అభ్యర్థిని పరీక్షించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సార్ మరి అలాంటప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు సార్ అలాంటప్పుడు కొంతమంది అధికారులు మంచి ర్యాంకులు పొందుతూ ఉద్యోగులుగా రాణించట్లేదు కదా అంటే అది ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని రూప్ పోల్స్ వల్ల ఇంకోటి విపరీతంగా ఏళ్ల తరబడి చదివి 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 ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ కైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తే ఓ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులు పడడం కావచ్చు దాంతో పాటుగా ఇది కూడా ట్రైనింగ్ అయిపోయి వాళ్ళు కొంత గొప్ప తమ వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తిగా ప్రదర్శించడం కావచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ గమనించండి ప్రదర్శించకపోవడం కావచ్చు ఇక్కడ గమనించండి మీరు ఒక పరిణితి చెందిన మానవుడని ఈ పరిణితి చెందినటువంటి వ్యక్తి నుంచి ప్రజలకు సేవ అందడం కోసం ఎగ్జామినర్ ప్రశ్నల్ని కుప్పిస్తున్నాడని ఆ ప్రశ్నలకు మనం సమాధానం రాసే క్రమంలో మనం మన మెచ్యూరిటీని రాజ్యాంగాన్ని చట్టాన్ని ఉద్యోగ అంటే మన మళ్ళీ బ్యూరోక్రటిక్ రూల్స్ ఇవన్నిటినీ ఫాలో చేస్తూ ఒక బ్యాలెన్స్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది వ్యాఖ్యానించండి అన్నప్పుడు మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి చర్చించండి అన్నప్పుడు పాజిటివ్లు నెగిటివ్లు చెప్పండి క్రిటికల్ ఎనాలిసిస్ అన్నప్పుడు విమర్శనాత్మకంగా సూక్ష్మమైన విషయాలు చెప్పండి అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి అన్నప్పుడు సమాచారం చెప్పండి ఇది మన ప్రశ్న పత్రంలో స్పష్టంగా మనం తెలియజేయాల్సినటువంటిది అన్ని క్వశ్చన్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆన్సర్ రాయండి మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎందుకంటే ఒక గ్రూపు రాస్తున్నటువంటి అభ్యర్థికి ప్రాథమికంగా ప్రతి సమాచారం మీద ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంటుంది తెలియకపోవడం అంటూ ఏమీ ఉండదు కాకపోతే ఒక ఒక మనకున్న మెచ్యూరిటీ లెవెల్ని బట్టి ఏమనుకుంటారంటే కొద్దిమంది బాబు ఇది మనకు పట్టిగా తెలియదు కదా సార్ మనం ఏదో ఆన్సర్ రాసేస్తాం మనకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది కదా చదువుకుంటే తర్వాత అది మనం కరెక్ట్ గా జస్టిఫికేషన్ చేయలేమేమో అని సో టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అక్కడ మళ్ళీ జిమ్మిక్కు చేయకుండా మీకు తెలిసిన సమాచారం అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ సమస్య ఇది ఎంత పెద్ద సమస్య అండి చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఈ సమస్య పరిష్కారం లేదని అసలు ఏమీ తెలియకుండా రాస్తే మార్కులు రావు వచ్చిన మార్కుల మీద కూడా నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అలా కాకుండా తెలిసింది ఏదో మనం నాకు ఇంత తెలుసండి నాకు నాకు ఈ విషయం మీద ఇంత అవగాహన ఉంది నాకు తెలిసింది ఇది అన్న కోణంలో కనుక సమాచారాన్ని డంప్ చేయగలిగితే మీ దిశాయితీ కూడా అక్కడ బయటపడుతుంది మాక్సిమం అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా అంత సమ ఏ ప్రశ్న వచ్చినా రాసేలాగా మనం ప్రిపరేషన్ అనేది జీవన విధానంలో భాగం అయిపోయి రోజు పత్రికలు చదువుతూ సిలబస్ అంతా కవర్ చేసిన వాళ్ళు అన్నింటికీ సమాధానం అయిపోతుంది ఇది కేవలం ఒక చిన్న
yes sir sir uh, ఒక టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ లో ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఎలా రాయాలో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా సార్ ఓకే టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ కూడా కాదు టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనుకోండి మీ ఎగ్జామినేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ వర్డ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అక్కర్లేదు అలాగే వర్డ్స్ ఎక్సిడ్ ఎక్సిడ్ అయ్యేలాగా కాకుండా ఫస్ట్ థింగ్ ఒక విషయం అడగంగానే ఒక్క లైన్ లో అదేంటో చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం సామ్యవాద రాజ్యమా చర్చించండి అన్నాడు అంటే అరు మీ మీ ఒపీనియన్ లో అరు యాక్సెప్ట్ అనో అరు బిలీవ్ అనో ఈజ్ ఇట్ సోషలిస్టిక్ నేషన్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అలాంటప్పుడు వాట్ ఈస్ సోషలిజం ఒక లైన్ తర్వాత క్రోనాలజీ ఆఫ్ సోషలిజం కొంత వివరణ ఇండియన్ కాంటెస్ట్ అంటే సోషలిజం అంటే ఏంటి భారతదేశంలో సామ్యవాదం ఏంటి దాంతో పాటు సామ్యవాద విధానాల పరిణామ క్రమం కొంత భారత రాజ్ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం సోషలిజం అంటే ఏంటి ఇలా రాసి దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే డిక్లైన్ ఆఫ్ సోషలిజం సామ్యవాద విధానాల క్షీణత ఫైనల్ గా ఇండియా సోషలిజం అని చెప్తాం అంటే ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి ఇంట్రడక్షన్ అంటే మళ్ళీ ఇది ఒక ఉపోద్ఘాతం అని హెడ్డింగ్ పెట్టి కాకుండా క్వశ్చన్ అడగగానే మొదటి రెండు మూడు లైన్లలో మనం నాకు ఈ విషయం మీద అవగాహన ఉంది అని తెలియజేయాలి ప్రశ్న ఎలా అడుగుతున్నాడు చర్చించండి అన్నప్పుడు పాజిటివ్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రాసేసి కన్క్లూజన్ రాసేస్తాం అంటే ఇక్కడ విషయం నాకు తెలుసు అనే విషయాన్ని మొదటి రెండు మూడు లైన్లలో పర్చేజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఈ దీనికి మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్లే రాయాలా పాయింట్ రాయాలా అట్లాంటి రూల్ ఏం లేదు క్వశ్చనింగ్ నేచర్ ను బట్టి మీరు ఆన్సర్ రాయండి ఓకే సార్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ వర్డ్ లిమిట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ అక్కడ వర్డ్ లిమిట్ అంటేనండి మీరు ఒక లైన్ లో ఎన్ని వర్డ్స్ రాస్తారో చూస్తారు సాధారణంగా ఐదారు లైన్ ఐదారు వర్డ్స్ రాస్తున్నాం అనుకుందాం ఒక లైన్ లో కొంతమంది నాలుగే రాస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇదిని బట్టి మనం కొంత పెద్ద అక్షరాలు రాసేవాళ్ళు చిన్న అక్షరాలు రాసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక లైన్ లో మనం నాలుగు వర్డ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మనకి పదహారు లైన్లు ఉంటుంది పేపర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక పదహారు లైన్లు అక్కడ ఒక పదహారు లైన్లు ఉంటుంది అప్పుడు మనకి పదహారు లైన్లు అన్నప్పుడు ఒక పేజీ అటు ఇటుగా సరిపోతుంది మీ ఆన్సర్ మీరు అట్లా వర్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి మీకు అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు స్పేస్ వాళ్లే ఇస్తున్నారు అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి స్పేస్ వాళ్లే ఇస్తున్నారు ఎంత స్పేస్ అనేది మీరు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ స్పేస్ లోనే మీరు ఆన్సర్ రాదు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పేపర్ తీసుకోవడానికి ఇట్లాంటివి లేవు కాబట్టి అది ఇంకా ఒక రకంగా అభ్యర్థికి లాభం చేకూర్చడం ఎగ్జామినేషన్ మెథడ్ ఇప్పుడు మారిన పద్ధతి సార్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు అండర్ లైన్ గానీ హైలైట్ గానీ చేయొచ్చా చెయ్యకూడదు అని ఎక్కడా లేదండి రూలు కానీ యూపీఎస్సిలో చేయడానికి చేసిన వాళ్ళకి మార్కులు వస్తున్నాయి బట్ ఈ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో కూడా వస్తున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటేమో అండర్ లైన్ చేస్తే సార్ ఇది మాత్రమే నాకున్న సమాచారంలో చాలా మంచి సమాచారం అని ఎగ్జామ్ చెప్పడంగా కొద్దిమంది తీసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది లైన్ లో ఆన్సర్ రాస్తున్నాం లేదా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఆన్సర్ ఒక పేజీ అప్డేట్ గా రాసారు అనుకుంటా అలాంటప్పుడు మీరు ఒక దానికి అండర్ లైన్ చేశారు అంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఎగ్జామినర్ కి మనం మన ఇంతూజియాస్టిక్ వ్యూ లో సార్ నా దగ్గర చాలా మంచి సమాచారం ఉందండి నేను ఈ పేపర్ మీద పెట్టాను సార్ మీరు ఓవర్ లుక్ చేయకండి దయచేసి ఈ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి నేను మంచి ఎగ్జామినర్ నేను మంచి అభ్యర్థినే చెప్పాను ఒక అభ్యర్థి ఏమ ఒక యాస్ ఒక ఎగ్జామినర్ ఏమనుకుంటాడు ఒక ఎగ్జామినర్ ఏమనుకుంటాడు ఓహో బాగుంది తను చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అనుకోవచ్చు ఇంకొక అతను ఏమనుకుంటాడు అంటే అంటే ఈ మొత్తం కంటెంట్ లో ఈ రెండు లైన్ లేనా మిగతా అంతా సమాచారం లేకుండా మేనిపులేట్ చేస్తున్నాడా అని ఒకడే ఒపీనియన్ సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు అక్షరాలు స్పష్టంగా నా అభిప్రాయం ఇది మీరు ఇలాగే రాయాలని కాదు మీరు అక్షరాలు ఫెయిల్ గా రాయండి అక్షరాలు అందంగా అద్భుతంగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి అంటే అర్థమయ్యేలాగా ఉండి ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఏరియా మీద ఫోకస్ అయ్యే విధంగా మనం పాయింట్ ని హైలైట్ చేయకుండానే ఫోకస్ అయ్యే విధంగా అంటే స్టార్టింగ్ లో పాయింట్ రాయడమే రాయడం ఇలాంటివి చేస్తే మంచిది అంటే అండర్ లైన్ చేయడం అనేది వ్యక్తిగతంగా నేను అంత మంచిదని నేను అనుకోవట్లేదు అండర్ లైన్ చేయకూడదని మాత్రం ఎక్కడా లేదు అది కూడా చెప్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్